Claro, claro, las huellas que, como decía la licenciada, las huellas que deja el bullying en muchos casos son perennes, ¿no? Es bien difícil salir de esto, pero eh, se puede trabajar. La ventaja de los chicos es que son resilientes, que es una palabra que yo amo eh, y definitivamente es una actitud que la amo todavía más, porque los chicos sí pueden sobreponerse a lo que han vivido, sí son capaces de reponerse a violencia familiar, a violencia escolar y esto es bien saludable eh, por algo. Eh, se está trabajando, por algo estamos nosotros eh, comprometidas con la lucha contra el bullying, estamos trabajando hace 10 años creando material, no haciendo campañas masivas porque eso cuesta, no haciendo más investigación porque el país no, no aporte en nada, porque es difícil, porque para el bullying no, nunca hay plata, para trabajar lo importante no hay nunca recursos, eh, siempre es lo urgente lo que se prioriza, pero bueno, ahí estamos en el camino de tratar de, de aportar en lo que podemos. Licenciada, se puede trabajar, nos decía justamente. Una de las formas de trabajar podría ser adoptando esa estrategia que, que tuvo Finlandia de crear el método Kiva para poder prácticamente eliminar todo el acoso escolar. ¿Ese método funcionaría acá en Bolivia? No, Paola, estamos, estamos empezando. Eh, Finlandia es un, es un país que trabaja hace desde el año 70 prácticamente ¿Podemos explicar un poco sobre el método Kiva primero sí para es un que método la gente que pueda entender claro que sí es un método que se aboca exclusivamente a los espectadores y trabaja con ellos motivándolos a la denuncia a la implicancia a, a ser solidarios pero eh, es, es fundamental eh, y dan muchísimo énfasis aquellos eh, a lo que nosotros llamamos los cómplices silenciosos. Entonces se trabaja con este gran grupo, se implica este gran grupo, por supuesto ellos ya han trabajado toda la parte de mediación escolar en los colegios, ya es una etapa superada, entonces es mucho más fácil involucrarlos a estos jóvenes, a estos estudiantes, para que sean capaces de parar una situación antes de que se vuelva bullying y que tengan las habilidades y las herramientas necesarias. Se elige de manera tan precisa quienes van a trabajar trabajar esto para que no hagan el mal uso del poder porque también esto puede ocurrir que, que realmente bueno, Finlandia está lamentablemente 100 años luz de lo que nosotros podemos hacer nosotros estamos trabajando con el gobierno autónomo municipal de La Paz que ya es un gran paso estamos reformulando la ley que presentó el alcalde interino el alcalde que estuvo un tiempo estamos reformulándola porque es una ley muy punitiva es una ley eh, muy mal copiada es una copia mal hecha de otro lado. Entonces estamos trabajando desde la concepción misma de los conceptos para darle sentido a esa ley. Estamos eh, poniéndola eh, con una exposición de motivos clara, contextualizada, realizada acá. Es para mí muy, muy curioso que para temas de bullying, para temas que son tan íntimos, que deben ventilarse solamente dentro de la casa, se copien... Eh, eh, mecanismos, herramientas eh, de otro lado esto es tan íntimo es como ventilar tus trapitos sucios hacia otro lado es tan íntimo y es tan desgarrador y es tan vergonzoso que es mejor que lo trabajemos nosotros nosotros conocemos exactamente eh, qué significa para un muchacho que le digan indio qué significa para una niña que le digan norca qué significa para una niña que le digan zorra nosotros entendemos perfectamente ese lenguaje porque estamos inmersos en esto. No podemos adoptar eh, una, una lectura como decir, eh, te, agarra de, de, te agarra de golpes, decimos aquí, te da de rodillazos. Pero si dices te agarra de collejas, no entiendes nada porque claro. estamos hablando. Entonces, trabajemos con lo que hay, trabajemos con lo que tenemos. Hay mucha investigación, de verdad que nos hemos esforzado en hacer mucha investigación. La alcaldía ha hecho otra investigación. El Ministerio de Educación sacó hace dos años que el 80% de los estudiantes eran víctimas de bullying. Entonces, tratemos de recuperar lo que tenemos y encararemos un proceso saludable, consensuado, óptimo entre todas aquellas personas involucradas.